పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఇప్పటి మీ మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఆయన పొల్ పొలిటికల్ కెరీర్ మీద పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరికి ఏం చేస్తున్నాడో నేను అసలు పట్టించుకో నాకు అసలు ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ తను ఒక అంటే ఒక కింగ్ కోబ్రాలో ఉంటాడు నాకు బస్సు పట్టి లేచి అలా అందుకని నేను వచ్చి చెప్పాను పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయటం లేకపోతే మంచిగా మాట్లాడితే నాకు నచ్చడం ఓకే టక్ అని హై స్పీడ్లో వచ్చి డైలాగ్ చెప్పేసి అండ్ రియల్ లైఫ్లో కూడా హై స్పీడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కళ్యాణ్ కొన్న ఇంటెన్సిటీ కానీ తన ఐస్ కానీ తను కొన్న ఒక ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఒక కాయిల్డ్ కోబ్రాలో ఉంటాడు బ్లాక్ మెంబర్ అది ఆ ఎఫెక్ట్ నాకు ఇష్టం కళ్యాణ్ అంటే మొన్న ఫేస్బుక్లో చూశాను మీరు రజనీకాంత్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ ముగ్గురు ఫోటోలు వేసి ఈ ముగ్గురు సింపుల్గా ఉంటారు అలాంటిది సంథింగ్ ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నాకు కంపెనీ వద్దండి ఇప్పుడు వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళు ఉంటారు నాకు రజనీకాంత్ గారు పర్సనల్గా బాగా పరిచయండి ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాగా పర్సనల్గా పరిచయండి నాకు వాళ్ళిద్దరూ నచ్చింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ సిటీ బెస్ట్ హోమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కమర్షన్ అంటాడు మార్క్స్ రజనీకాంత్ గారు గొప్ప హెల్పింగ్ నిచ్చి ఉందండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు గొప్ప హెల్పింగ్ నిచ్చి ఉంది అప్పుడు ఎవరైతే హెల్పింగ్ నిచ్చి ఉంటుందో వాళ్ళే మంచి వాళ్ళు నా ఫీలింగ్ అండి సెల్యూట్ వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు కూడా సింపుల్గా ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటారండి పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు హ్యూజ్ స్టార్ ఆయన దాకా కథ రాయాలి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలుసు ఆయన ఫ్యాన్స్ ఏంటి ఆయన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే అలాంటి స్క్రిప్ట్ ధైర్యంగా నేను రాయగలిగే అంటే ఇది హ్యాండిల్ చేయగలిగిన స్క్రిప్ట్ని వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ వెళ్ళి పోయింది నాకు దొడ్డోరు సార్ వెళ్ళి తలుపు తట్టి కళ్యాణ్ గారు మంచి కథ రాశాను డెఫినెట్లీ చెప్తానేమో మీలాంటి వాళ్ళు ఆయన ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఏంటి మీకు స్పెషల్గా అది అసలు అతను అంటే ఏంటి మీకు పడదా లేకపోతే అలా ఏం లేదు సెప్టెంబర్లో ఓకే ఓకే లెజెండ్స్ మూర్ఖులో పోతారు నేను మూర్ఖుని ఆయన లెజెండ్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మీకు దాగా చాలా దగ్గర సంబంధ అనుబంధం ఉందండి అది ఎక్కడ చెన్నై పోయినప్పుడల్లా మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెన్నై వచ్చినప్పుడల్లా మీ దగ్గర మీతో ఎక్కువ స్పెండ్ చేసేవారని నేను అంటే చాలా ఇష్టం అండి పవన్ కళ్యాణ్ మేము సుస్వాత షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నన్ను ఓరే అన్నాడు అన్నయ్య నేను ఓరే అంటే నాకు ఎలా ఉందని అంటే సినిమా కళ్యాణ్జీ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు సినిమా కోసం ఏదైనా చేయాలి మనం ఎలాగన్నా చేయాలి అంత సినిమా కోసం కదా అన్న బయట కాదు కదా అని అని తర్వాత అలా యాక్ట్ చేసాము సుస్వాగతం అలా జరిగింది ఇంకో పిక్చర్ ఏదైతే గోకులంలో సీత గోకులంలో సీత దానికి అలా జరిగింది అలాగే నా కొడుకు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ మొన్న బాడు నేను కాదు షూటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు వైజాగ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసాడు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటి అన్న ఏంటంటే నేను షూటింగ్ చేస్తాను అని చూస్తా ఆ మళ్ళీ షూటింగ్ చేస్తా అన్నయ్య చాలా సంతోషం ఏ సినిమా నడితే ఇట్లా వాడు నేను కాదని జరుగుతుంది షూటింగ్ అంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట ఇలా మా మా అబ్బాయి అప్పుడు టికెట్ లోపలికి వెళ్ళాడు పవన్ కళ్యాణ్ బాంబాయిలో ఏదో షూటింగ్ అర్జెంట్గా వెళ్ళాలని చెప్పి బయలుపోయాడు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట వాడేది మా వాడైతే అయ్యో డాడీ నేను చూసాను కదా అంటే ఒకసారి ఇంటికి వెళ్తాం లేరా తీసుకెళ్తారా అని చెప్తాను తను అంటే నాకు అంత ఇష్టం ఇంట్లో అందరికి ఇష్టం ఇప్పుడున్న స్టార్స్లలో ఎవరు నచ్చే హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారిది అత్తారింటికి దారేది క్లైమాక్స్ సీన్ చూసి నేను నిజంగా నచ్చింది నాకు దీనికేమంటారు ఆ సీన్ నాకు నచ్చింది పర్టికులర్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చెప్పాలంటే నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఆయన ఇంకా హీరో అవ్వలేదు అప్పుడు ఒకసారి కలిసాను ఆయన గుర్తుందో లేదో నాకైతే గుర్తుంది చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళాము న్యూ ఇయర్ అనమాట స్వీట్ బాక్స్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాను ఆయన టెంపుల్కి వెళ్ళారు ఆ మిస్సెస్ ఆయన ఇద్దరు టెంపుల్కి వెళ్ళారు సరే ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదామా ఏంటి అన్నప్పుడు కళ్యాణ్ ఇంటర్ అయ్యారు వచ్చేసి ఆ రండి కూర్చోండి చాలా హంబల్ గా మాట్లాడారు అండి కూర్చోండి అది ఇది కాఫీ ఏదో చెప్పారు తాగాను ఏ మూవీస్ ఏదో అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాము సరే టైం అవుతుంది ఇంకా బాగోదే మంచిసే బ్యాంక్ ఏం కూర్చుంటాం వెళ్ళిపోదాము ఎవరింటికి వెళ్ళాను జనరల్లీ ఆ రోజు వెళ్ళాను వెళ్ళిపోదాం అంటే లేదు వచ్చేస్తారు అన్నయ్య గారు కూర్చోండి అని చాలా ఇంత ఒక ఒక రెస్పెక్ట్ అది చూసి నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది అది అప్పుడు ఇంకా ఆయన హీరో కూడా అవ్వలేదు పవన్ కళ్యాణ్తో రామోజీ ఫిల్మ్ సూటీలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే అప్పుడే నాలుగు వందల శివుడు కలిసి సీడీ అవుతుంది ఊరికే నా ఉత్సాహం కొద్ది ఏమిటంటే వాళ్ళు అసిస్టెంట్ పిలిచి ఆమె ఇది సార్ ఉన్నారా కేరవాలలో అంటే ఉన్నాడు సార్ ఒక్క నిమిషం నేను వస్తానని చెప్పవా ఐ వాంట్ గివ్ ఎమ్ సీడి రమ్మన్నాడు
పనిగా నేను పెద్ద భక్తుడు నేను కాదు కానీ మీ నైట్ వెళ్ళగానే పెట్టుకున్నాను మనసంతా ఒక విధమైన ఏదో ఒక డెవోషన్ లాగా ఏదో ఏదో భావం చెప్పలేను ఇవాళ సినిమా అసలు షూటింగ్ రాకూడదు అనిపించింది నాకు ఒక ఒక విధమైన ఇంకో దానిలోకి వెళ్ళిపోయాను ట్రాన్స్లోకి నేను మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యి నేను రాకపోతే కేరవాళ్ళు జనం అనవసరంగా ఎందుకని వచ్చాను నాకు చాలా నచ్చింది నేను ఎప్పుడైనా ఒక శివభక్తుడి క్యారెక్టర్ వేషం వేయాలన్న కోరిక ఉంది తొమ్మిది సినిమాల తర్వాత తొమ్మిది సినిమాలు ఫ్లాప్ అన్నారు తొమ్మిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో భరించడానికి ఇతను ఏం బంధువేం కాదు వీళ్ళందరికీ అవన్నీ కూడా బార్డర్ లైన్ వరకు కలెక్ట్ చేసినాయి అంటే అతను ఫ్లాప్ ఫ్లాప్ సినిమా కూడా కలెక్ట్ చేసింది అని కదా అర్థం ఈజ్ ద ఓన్లీ యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ ఐ లైక్ అర్ యూ లైక్ అర్ ఎనీబడి లైక్స్ అతను ఒక్కడికి ఆ ఎకనామిక్స్ అలా వర్క్అవుట్ అయింది ఆ ఇమేజ్ అలాగ వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ మీరు పెద్ద ఫ్యాన్ అంటగా నేనండి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ నేను బాగా ఫ్యాన్ అండి అంటే ఇచ్చి ఉండేది ఒక టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ అంటే బద్రి తమ్ముడు ఆ టైంలో ఖుషి అంత ఖుషీ ఖుషీ సినిమా వచ్చినప్పుడు అందులో ఇంకొక కార్ ఉంటుంది రెడ్ కలర్ మ్యాటిస్ కార్ అదే టైంలో మా డాడీ ఎప్పటి నుంచో కార్ కావాలి నాకు కార్ కావాలి కార్ కావాలంటే సరే కొనుక్కోరా ఏ కార్ కావాలి కొనుక్కో అంటే టక్కు నేను ఫస్ట్ రెడ్ మ్యాటిస్ అని అది కొనేసాను ఎందుకు ఈ కార్ ఏమని కొనుక్కుంటాడు అండి మాకు అర్థం కాలేదు ఎప్పుడు దాకా ఆయన ఏంటి ఏంటంటే మా హీరో అదే ఆ కారు ఆ కారు వేరు ఈ కారు వేరు కదా అంటే కలర్ ఒకటే మోడల్ ఒకటే కదా అక్కడితో సంతృప్తి పడదాం అయితే మొన్న అత్తారు దారేది వస్తే ఏంట్రా కొట్టవు మరి డాడీ అందులో అన్ని బెంజులే కదా బాబు దండ పెడతా అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు అప్పుడు నువ్వు కొనిచ్చావు కాబట్టి కొన్నావు ఇప్పుడు నేను కొనుక్కోవాలి కదా నా వల్ల కాదు ఇప్పుడు అలా చూద్దాం బాగానే చెప్పారానికి మా అమ్మ అడుగుతుంటుంది ఏ చెప్పేవారా చెప్పేవానికి ఆయన అంటే పిచ్చి అని చెప్పేవాడు చెప్పలేదమ్మా అట్లా ఉండేది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అంటే బాగా ఇష్టం మీరు అంత వివరత్సైన ఫ్యాన్ కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ మీటింగ్లో ఆయన చూసినప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి మీ ఫస్ట్ అంటే నాకు గోపాల గోపాల షూటింగ్కి డాలీ డైరెక్టర్ కదా దానికి వెళ్ళాం అనమాట వెళ్ళినప్పుడు ఆయన దూరం నుంచి చూడటం చిన్న భయం ఏదో తెలియదు అంట చల్లబడిపోయి ఒళ్ళంతా ఇట్లా నుంచు నిలా చూస్తా చీకట్లో ఆయన మీద ఇట్లా స్పాట్ లైట్ వేసి వెనక షాట్ ఇలా 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 కిచెన్ దిగుతున్నాయి నాకు గుర్తున్న షాట్ పైన హైట్ మీద ఉన్న లైన దిగుతాడేమో చూద్దాం చూద్దాం అంటే టక్కున ఇలా దిగి ఒక రాకెట్ లాగా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చుట్టూ బౌన్సర్లు ఉన్నారు నలుగురు ఐదురు వైట్ డ్రెస్ వేసి నలుగురు వెళ్ళిపోయాడు నాకు ఫేస్ కూడా కనపడలేదు డాలి దగ్గర మా 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 మిలానే మా మా మిలానే మా మా అంటే ఫోటోషూట్ కరిగే టెన్షన్ పట్టలేదు మా వాళ్ళు అంతా హిందీ అనమాట ఫోటోషూట్ కరిగే టెన్షన్ పట్టలేదు సరే సరే ఓకే ఫోటోషూట్ 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 అంటే ఆయన రేపు షూట్ అన్నారు వెళ్తే మళ్ళీ ఆయన మూడు లేదు ఎల్లుండి చేద్దాం అన్నారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆ రోజు పాప ఆయన ఒంట్లో బాగా ఒక తర్వాత చేద్దాం అట్లా మూడు సార్లు మిస్ అయిపోయింది అంతే మళ్ళీ కలవాలి అచ్చా అని అనుకున్నాక ఆ సినిమా చేసాము డిజైన్లు డాలీలు చూపించుకున్నాడు అంతా అయిపోయింది అప్పుడు డిజైన్ చూపించడానికి ఒకసారి ఆయన ఆఫీస్కి రమ్మన్నారు ఆఫీస్కి వెళ్తే అప్పుడు కలవడం అప్పుడు మాట్లాడారు డైరెక్ట్ ఇంకా చాలా బాగున్నాయండి డిజైన్స్ చూసి చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగా చేశారు అని చేయగలిగితే చెప్పలేదండి ఆ ఫీలింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది దాకా మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే అది అయిపోయింది ఆ సినిమా అప్పుడు ఒకసారి కలిసాం అంతే లిటరలీ ఒకే ఒకసారి మాట్లాడింది గోపాల గోపాల డిజైన్ చూశారు బాగున్నాయి అని చెప్పారు అయిపోయింది అది రిలీజ్ అయిపోయింది చాలా గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ అదే గబ్బర్ సింగ్ టూ అన్నారు అది ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చింది ఆ తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయ్యాక అప్పుడు నేను శరత్ గారు అప్పుడు నాకు పరిచయం గోపాల గోపాల కూడా ఆయన వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ కదా సరే నేను ఒక రోజు ఊరికే ఫోన్ చేసి ఏది ట్విట్టర్లో ఏదో పెట్టారు స్టిల్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో తీయించి ఊరికే ఏం లేకుండా జస్ట్ సింపుల్ షూటింగ్ స్టిల్ అని సరే అని ఆయనకు ఫోన్ చేశాను సరే ఏంటంటే అరే ఆజావ్ ఆజావ్ షూటింగ్ చల్ల ఏదో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ఆజావ్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్ళాలని ఉంచున్నాం పక్కన ఊరికే కళ్యాణ్ గారు అట్లా వచ్చారు అటు ఏదో షార్ట్ నడుస్తుంది ఇలా వెళ్తూ వెళ్తూ వెనక్కి తిరిగి హే అనిల్ బాను కదా బాగున్నారా అని అన్నారు అనగానే ఇంకా ఆ గాళ్ళు తేలినట్టుంది ఈయన మన గుర్తు వచ్చాడు అంటే బాగున్నా సార్ అది అంటే ఏంటి చేస్తున్నారా ఈ ఫిల్మ్ అన్నారు అదే సార్ శరత్ గారు రమ్మన్నారు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడేదే ఉంది మీరే బెస్ట్ మీరు చేయండి అన్నారు 
అని శరత్ శరత్ అని ఆయన పిలిచి వీళ్ళు ఫిక్స్ కదా వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ కదా మళ్ళీ మాట్లాడాలంటారు ఏంటి అని ఆయన అయ్యి ఫిక్స్ అయ్యి ఇంట్లోకి ఫిక్స్ అయ్యారు ఇది అన్నారు ఆయన అక్కడ లాక్ ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన చాలా బాగా చేశారు గోపాల గోపాల ఇంకా నాకు గుర్తున్నాయి ఆ డిజైన్స్ చాలా బాగున్నాయి మీరు మీకు ఇచ్చిన ఇన్పుట్కి ట్రమెండస్ వర్క్ అది ఇది అన్నారు బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు ఏది ఈ సినిమాలో ఆ సినిమా గురించి చెప్పి ఇది కూడా చేయండి మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మీకు ఏమైనా స్పెషల్గా స్టిల్స్ కావాలంటే నేను ఎప్పుడు కావాలన్నా ఇస్తాను యూ కెన్ కమ్ ఎనీ టైమ్ అని చెప్పి అప్పుడు మా మూడు వచ్చినప్పుడల్లా వెళ్ళిపోయి అక్కడ సెట్ పెట్టి సార్ ఆ స్టిల్ అని తీసుకునేవాడు అనమాట అట్లా కొంచెం ఆయనతో మంచి రిలేషన్ బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఆయన కూడా వర్క్ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ క్లోజ్నెస్ ఉన్న హీరో ఎవరు మీకు పవన్ కళ్యాణ్ బాగా క్లోజ్గా ఉంటుంది ఎందు ఎందుకు ఆయనకి అంత అంటే ఏదో ఉంటుందిగా చిన్న లింక్ ఉంటుందిగా ఏం తెలియదు నాకు జా ఏదో కనెక్షన్ అంతే జానీ సినిమాకి అరవింద్ గారు అరవింద్ గారి గురించి చెప్పాలి ఆయన చుట్టూ తగి తిరిగానండి ఓకే గీత ఆర్ట్స్కి ఎవరెవరు వచ్చి పరిచయం చేసి పలాన పలానా ఏదో పరిచయం ఒక్క సినిమా ఇవ్వాలా అల్లు అరవింద్ గారు ఆయన చేసిన గొప్ప పని ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పరిచయం చేశాడు అంతే ఎందుకో ఆయన పెద్దగా మాట్లాడరు ఎవరితో అదే మేము ముగ్గురం కూర్చొని రెండు రోజులు మేము ఇద్దరం కూర్చొని మూడు రోజులు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం తర్వాత చిరంజీవి గారు పిలిచి ఏదో ఏమో ఏమి మా మా వాడిని ఏం చేశాను ఏం చేశాను ఏమో నాగబాబు చెప్తున్నాడు మేము ఇద్దరం కూర్చొని గంటలు గంటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు అండి లేదు సార్ ఆయన మాట్లాడుతున్నాను నేను వింటున్నాను సో అలా అక్కడి నుంచి ఎందుకో క్లోజ్ అయ్యి అన్నమాట మీరు చేసింది కూడా పెద్ద ఎక్కువ సినిమాలు ఏం కలిసి తర్వాత దాని తర్వాత నేను పెద్ద కలవలేదు అని అన్నవరం సినిమాకి ఆయనే పిలిచి పలానా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నావు అని ఒక సీడీ ఇచ్చా తమిళ సినిమా అన్నారు అక్కడి నుంచి మా సినిమాలు చేయబోయిన ఎక్కువ పర్సనల్గా ఎక్కువ కలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆయన పర్సనల్గా అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటారా అంటే మా పొలిటికల్గా కావచ్చు సినిమా పరంగా పొలిటికల్ లేదు ఆయన ఆయన సినిమా వేరు పొలిటికల్ వేరు పొలిటికల్కి సంబంధించిన వాళ్ళతోనే పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ మాట్లాడతారు సినిమా ఆర్టిస్టులతో పాలిటిక్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడరు ఓకే ఓకే అతను అతను మీ ఒపీనియన్ ఏమన్నా చెప్పగలరా పొలిటికల్ కెరీర్ మీద ఆయన అది పర్సనల్ అది అదే చాలా మంచి మనిషి చాలా అంటే ఏదో చెయ్యాలని ఇప్పుడు ఆయనకు అవసరం లేదు పాలిటిక్స్ వెళ్ళ మంచి పీక్ పీరియడ్ ఆయన సినిమా కమిట్ అయితే చాలు వెయిటింగ్ మాట అంత క్రేజ్ ఉంది ఇప్పుడు అది కూడా వదిలేసి పాలిటిక్స్లోకి వస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ జెన్యున్ ఏదో ఏదో చేయాలి సొసైటీకి అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆయనకి అది ఇప్పుడు జనరల్ కెరీర్ అయిపోతున్న టైంలో రిటైర్మెంట్లో ఏం చేద్దాం పాలిటిక్స్లోకి వెళ్దాం ఒక యాంబిషన్ కదా బాగుంటుంది కదా అనుకునే వేరు బట్ ఇట్స్ అ పీక్ పీరియడ్ ఆయన ఇప్పుడు యాజ్ అ హీరోగా బట్ ఆయన వెళ్తున్నారంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్గా వినియన్ థింగ్ ఈ రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు వాడుకుంటే ఆ ఫ్యాన్స్ అందరూ మా సినిమాలు చూస్తారన్నది ఒకటి మొదలై అలా కాదు కానీ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైరెక్షన్ లో చేయాలని ఉంది నాట్ విత్ హిమ్ ఎస్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నేను పక్కన నిలబడను తేలిపోతాను నేను ఆయన చరిష్మ ముందు నేను తేలిపోతా నాకు జానీ సినిమా చూసినప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నా జానీ చేస్తున్నాను జానీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నేను గుంటూరులో మా ఫ్రెండ్ ఎవడ ఉంటే వాటికి వెళ్ళి తెప్పించాడు వెళ్ళిపోయి చూసా చాలా మందికి సినిమా ఎక్కలేదు నాకు ఈ సినిమా కరెక్ట్ గా అనిపించకపోయినా అంటే జనాలకి నచ్చకపోయినా ఆయన ఒక మంచి డైరెక్టర్ అవుతారు అంటే డైరెక్టర్ అవుతారని కాదు డైరెక్షన్ ఆయన చేసినప్పుడు ఇంకా బెటర్ ఫిల్మ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అని నాకు ఒక నమ్మకం నాకున్న యూనో ఐడియాలో నాకున్న స్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ లో అది ఎక్కడో రెండు వేరు వేరు సినిమాలను కలిపినట్టుగా అనిపించింది ఒక ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రామా ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ ప్యాథాస్ యూనో ఫీలింగ్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఒక ఫిల్మ్ ఒక ప్రాపర్ యాక్షన్ సినిమా ఈ రెండు కలి సరిగ్గా యూనో మెర్జ్ అవ్వలేదు అన్న తప్ప అదర్వైజ్ హీ కెన్ డూ అమేజింగ్ వర్క్స్ మనం వింటూ ఉంటాం పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ఆయన ఇప్పుడు కథ స్క్రీన్ పే ఆయనే ఇచ్చారు సో డైరెక్టోరియల్ థాట్స్ లేకుండా అవన్నీ చేయడానికి అవ్వదు కదా పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఎందుకు ఉంటుంది నాకు ఆయనతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా కొరియోగ్రాఫర్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు గట్ట నాకు పరిచయం సో ఆయన విజన్ ఏంటి ఆయన ఏ స్థాయిలో సినిమా తీయగలరు అన్నది నాకు తెలుసు సో ఏదో ఒక రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమైనా యూనో చిన్న సినిమా ఏదైనా తీద్దాం అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఊరికి సరదాగా అంటే పెద్ద పెద్ద హీరోలు సెటప్ కాకుండా ఆయన కాకుండా అలాంటి సినిమాలు ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని పిచ్చి కోరిక
పోనీ అందుకే నాకు హిట్ వచ్చింది